வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நேற்று நான் சார்லி மங்கரை பற்றி பேசினேன் இமோஷ்னலாக இருந்தது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த வீடியோ பார்க்க முடியலன்னு அந்த வீடியோ லிங்க்கு டெஃபினட்டாக போட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்காங்க இன்றைக்கும் ஆனால் தெரியும் வீடியோ லிங்க்கு கீழே கம்யூனிட்டி டேபில் வரும் அங்கே போய் நீங்கள் தேடணும் அப்படி இல்லாட்டா கூட சார்லி மங்கர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹியூமன் மிஸ்ஜட்மெண்ட்டுன்னு போட்டிங்கனாலே பல வீடியோக்கள் வரும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நேற்று எஃப்எஸ் பிளாகில் அந்த ஆர்டிக்கலை திரும்பியே பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க நான் வந்து திரும்பி லிங்க்கை போட சொல்கிறேன் சார்லி மங்கல் வந்து மென்டல் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உங்களுக்கு க்ளியராக கொடுக்க முடியும் மென்டல் மாடல்ஸ்னால் என்னங்கிறத சிம்பிளாக உலகத்துக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் சார்லி மங்கர் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் மென்டல் மாடல் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் மைண்டில் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பேங்க் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டல் மாடல் என்னென்னா பத்து ரூபா எடுத்துகிட்டு பேங்க் வருவான் கவர்மெண்ட்டை லைசன்ஸ் வாங்கிப்பான் கவர்மெண்ட்டுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கினா அவன் பத்து ரூபாய்க்கு போட்டுட்டு நூறுரூவா டெபாசிட் வாங்கலாம் மக்கள்கிட்டன் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க அந்த நூறுரூவாய்க்கு பர்மிஷன் வாங்கலாங்கிறது கொடுக்கறதுக்கு இந்த நூறுரூவாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபாவை கவர்மெண்ட் கடன் கொடுத்துடணும் மீதி எழுபத்தஞ்சி ரூபாவை தான் வெளியில் கடன் கொடுத்து நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ உங்கள்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கி இருபத்தஞ்சி ரூபாவை கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு மீதி எழுபத்தஞ்சி ரூபா வெளியில் கடன் கொடுத்து அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வட்டி சம்பாதிச்சிட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற வட்டியை கொடுத்துட்டு சம்பளத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு மீதி வர காசை ஷேர் ஹோல்டர் கொடுக்கறது தான் பேங்க்கோட ஒர்க்கிங் மாடல் இதுதான் பேங்க்கோட மென்டல் மாடல் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி பல கம்பெனிகள் எல்லாம் ஒரு மென்டல் மாடல் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் டாடா மோட்டார்ஸோட மென்டல் மாடல் என்ன ஒரு ஆட்டோமொபைலோட மென்டல் மாடல் என்ன ஒரு ஜெனிவிக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட மென்டல் மாடல் என்ன ஆப்பிளோட மாடல் என்ன இது மாதிரி உங்களால் பல மாடல்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியணும் அதே மாதிரி பல ப்ரொஃபஷன்ஸுக்கும் உங்களால் உங்கள் மென்டல் மாடலை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் நடக்கிற மென்டல் மாடலில் நடக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்து வேறு இடத்துல அப்ளை பண்ணி என்ன ரிசல்ட் வருங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது தான் இன்வர்ஷன் ஒரு இடத்துல நடக்கிறத இன்னொரு இடத்துல போட்டு அது நடக்குமான்னு பார்க்குறது தான் இதனால் தான் ஒரு ஹோல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மென்டல் மாடல்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா உங்கள் டிசிஷன் மேக்கிங் வில் பி பெட்டர் தென் அதர்ஸ் இது மாதிரி மென்டல் மாடலை இன்றைக்கி புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு நாளைக்கு உங்களால் பண்ண முடியாது இந்த மென்டல் மாடல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகும் புரிதல் வரணும் பல புஸ்தகங்களை படிச்சுருக்கணும் இதுக்கு ஷார்ட்கட்டே கிடையாது இந்த ஷார்ட்கட் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக காணாமல் போயிடும் எங்களுக்கு சார்லி மங்கர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஒரு கரன்சினால் என்ன பண்ணணும் எப்படி வேலை செய்யுங்கிறத தெளிவாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால ஃபஸ்ட்டு பால்லையே கிரிப்டோ கரன்சி வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக கிளியராக சொல்லிட்டோம் அது கடைசியில் ட்ரூ ஆகிடுச்சு இப்போ பிட்காயின் மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆகிட்டுருக்கு பினாஸும் மூடிட்டாங்க நீங்கள் வாரன் பஃபட்டுன்னு சொன்ன சாம் பிரைங் ஃப்ரீட்மன் கம்பி எண்ணிட்டுருக்காரு இது மாதிரி பல விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது அவர் சொன்னது இன்வர்ஷனுங்கிற ப்ரின்ஸிபல் இன்வர்ஷனுங்கிற ப்ரின்ஸிபல் என்ன சொல்கிறார்னா அவர் வந்து ஆர்மி பைலட்டாக இருக்கிறச்சா அவர் பண்ணது ஆர்மி பைலட் இல்லை ஆர்மியில் வெதர் ரேடார் வெதர் மேனாக இருந்தார் பிளேன் எந்த ஏரியாவில் பறக்கணும்னு சொல்கிறது தான் சார்லி மங்கரோட வேலை அவர் என்ன பண்ணுவார் பிளேன் எங்கே பிறந்தால் சேஃபாக இருக்கும்னு பார்க்க மாட்டார் எங்கே பிறந்தால் நிச்சயமாக பிளேனு காலி ஆகிடும்னு அவருக்கு பார்ப்பார் எங்கே ஸ்னோ இருக்குது எங்கே ஐஸ் இருக்குது எங்கே மழை இருக்குது அந்த ஏரியாவில் பிளேன் பறந்தால் ஆள் செத்துருவான்னு தெரியும் அந்த இடத்த விட்டுருவார் எங்கே சேஃபாக இருக்கோ அந்த ரூட்டை தான் போட்டு கொடுப்பார் ஸோ வேர் இஸ் த இன்ஸ்ட் ஆஃப் சீயிங் ஹவு டு அந்த பிளேனை சேஃபாக எந்த இடத்துல விடலாங்கிறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு பதில் எந்த இடத்துல போனால் செத்துருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அவாய்டும் இது தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்வர்ஷன் இதை வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொண்டு வரலாம் இன்வர்ஷனுங்கிற ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ பெரிய டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் லைஃப்பில் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் இன்வர்ஷனுங்கிற ப்ரின்ஸிபல் இதுக்கு மேலே எனக்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தர முடியாது ஃபிலாசபியில் அத்வைத்தத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள்லாம் நாங்கள் ஆனால் எங்களுக்கு அத்வைத்தம் க்ளியராக புரியும்னா துவைத்தம் ஃபாலோ பண்ணுறவன் என்னெல்லாம் எங்களை அட்டாக் பண்ணுவான் என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்பானோ துவை
ஆப்போசிங் வியூவில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் வியூவை ஆர்கியூ பண்ணி பாருங்கள் அப்பனன்ட் டியூமை வச்சு ஆர்கியூ பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் பொசிஷனில் இருக்கிற வீக்னஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதை தான் அவர் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்வெர்ஷன் சொன்னார் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்வெர்ஷன் கரெக்டாக புரிஞ்சால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் டிசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் வாழ்க்கையில் தடங்களே வராது இதில் நான் ரீசண்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் வந்து ட்ரேடரோட ஒரு வீடியோ போட்டும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா ஓவர் நைட்டு வந்து எல்லா டெஸ்டிங் சென்டரும் இழுத்து மூடிடாதுன்னு சொல்லலை ஓவர் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டைமு இந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டேன் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி டெஸ்ட்ஸை வந்து உங்கள் வாட்சும் வேரபிள் டிவைஸும் பத்து வருஷம் கழித்து பண்ணுன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி பண்ணுன்னு சொல்லலை பத்து வருஷம் கழித்து பண்ணுன்னு அதுக்கு ஒருத்தர் என்ட்ட நான் சர்ஜன் எனக்கு தெரியும் காம்ப்ளிகேட்டட் டெஸ்ட் எல்லாம் அங்கே தான் பண்ணணும்னு சொன்னார் ஆமாம் சார் காம்ப்ளிகேட்டட் டெஸ்ட் எல்லாம் லேபில் தான் பண்ணணும் அது எல்லோரும் போய் இந்த லேபில் பண்ண மாட்டோம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹை அண்ட் டெஸ்ட்டை லேப் பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றும் டாமினேட் பண்ணும் அங்கே இருக்கிற லேபில் பண்ணிப்போம் டே டு டே கார்பரேட் செக்கப்பு ஹெல்த்து செக்கப்பு நான் போய் டயபெட்டிஸ் எடுக்கிறேங்கிறதெல்லாம் இப்போவே குளுக்கோ மீட்டர் வந்துடுச்சு இசிஜி இது எல்லாமே வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் கூகுளில் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க மூச்சை வச்சே பிரத்தை வச்சே உங்களுக்கு கேன்சர் எப்படி வருங்கிறதுக்கு அவங்க பேட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் நான் ஒரு டாக்டரை கேட்டேன் பட் அதுக்கு வர டெக்னாலஜி நாளை நான் சொல்கிறத பார்த்தா நாளைக்கே வராது பத்து வருஷம் கழித்து வரும் அதனால் இப்போ இன்றைக்கி பேப்பர்லாம் இரலவெண்ட்டாக மாறின மாதிரி நாளைக்கு டெஸ்டிங் லேப்ஸ் இரலவெண்ட்டாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஸ்பெஷலைஸ் டெஸ்டெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லே பண்ணிப்பான் இந்த நார்மல் டெஸ்டெல்லாம் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறதெல்லாம் உங்கள் வாட்சே பண்ணிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆர்கியூமெண்ட்டு நம்பினா நம்புங்க நம்பாட்டாக போங்க ரைட்டா அதனால தான் வேடுமணி சாரே நல்ல வெலை கிடச்சோன்னா கையில் கொடுத்துட்டு வெளில வந்துட்டார் இதை தான் நான் இன்வெர்ஷனுங்கிற பார்த்து சொன்னேன் அடுத்தது சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ்னு ஒன்று சொல்கிறாரு உலகத்தில் இது நியூட்டனும் சொல்லியிருக்கிறான் திருவள்ளுவரும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ கட்டுறது கையளவு கற்காதது கடல் அளவு தட் இஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த கையில் அளவில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு தெரியாதது ஓஷன் வரைக்கும்னு இதை சார்லி மங்கர் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸுன்னு சொல்லுவார் உங்களுக்கு என்ன சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸோ அதில் தான் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணணும் எந்த சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதோ அதில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது அவரே சொல்லியிருக்காரு ஃபார்மா கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு ஃபார்மா கம்பெனியை பற்றி எனக்கு பெருசாக கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணல தட் இஸ் அ லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னாரு ஏன்னா அது அவரோட சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸுக்கு வெளில இருந்தது இந்தியாவில் நம்ம ஏன் ஃபார்மா கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா இவங்க பாத் பிரேக்கிங் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது பெரிய கம்பெனி ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி அவனுக்கு பத்து வருஷம் பேட்டன்ட் இருக்குன்னா அந்த பத்தாவது வருஷம் எந்த ப்ராடக்ட்லாம் அவுட் ஆஃப் பேட்டன் போடுதோ அதை இ அடிச்சாங்க காப்பி பண்ணின்னு இருக்கலாம் இது வந்து கூலி வேலை மேஸ்திரி வேலை நம்மளுக்கு அது நல்லா புரியும் அதனால் அதை அந்த சைடில் அதை பண்ணுறோம் இவங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேட்டன்ட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மி மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் ஜெனரிக் பிஸ்னஸ் தான் அதாவது முதல்ல ஒருத்தன் ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்சிடுவான் பத்து வருஷம் நல்லா லாபம் சம்பாதிப்பான் கடைசி வருஷத்தில் பேட்டன்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சா இவன் உள்ளே பூந்து இந்த ப்ராடக்டை விற்பான் அதனால் உங்களுக்கு பக்கா அவங்க சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் என்னன்னு தெரியும் அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏரர் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கம்பெனியை ஃபேர் ப்ரைஸில் வாங்கினா தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வைர ஊசின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு நல்ல வைர ஊசி அதை எடுத்து கண்ணை குத்திக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக லாஸ் ஆகிடும் அங்கே தான் கான்செப்ட் ஆஃப் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வரும் இதை நான் கர்நாடகா பேங்கை வச்சு பல தர எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுனேன் முப்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு லாஸ் ஆகினா முப்பத்தஞ்சு ரூபா கெயின்னா எனக்கு அன்லிமிட்டட் கெயின் இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு இரநூத்தி இருபது ரூபா கிட்டே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நாலு வட்டி டிவிடெண்ட் வாங்கிட்டேன் இருபது ரூபாவை வந்துருச்சு போட்ட முப்பத்தஞ்சு ரூபாவில் இருபது ரூபா எடுத்தாச்சு என் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு பதிஞ்சு ரூபா லாஸு ஆனால் எனக்கு இருக்கிற கெயினு நியர்லி இரநூறுவாய்க்கு மேலே கெயின் இருக்குது இது தான் அவர் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டின்னு சொல்கிறார் த லா ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ்
இந்த ட்ரெஸ் ஒரு இன்ஜினுக்கு முன்னாடி ஓடி எலக்ட்ரிக் ஸ்டெயினுக்கு முன்னாடி ஓடி போய் காசை ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி எடுக்கலாம் அதை டெய்லி நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த இன்ஜினை நான் தூக்கிடும் அதனால் ஒன்று ரெண்டு வச்சு சாம்பிள் சர்வேயை வச்சு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியை டிசைட் பண்ண முடியாது ஆட்ஸ் உங்கள் சைடில் இருக்கும்போது ஜெயிக்கிறதுன்னு நிச்சயம் தெரிஞ்சோன்னே யூ பெட் பிக் பெரிய பணமாக நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து போடலாம் ஆட்ஸ் உங்கள் ஃபேவரில் இல்லாத போது கேமே ஆடக்கூடாது இது சம் ஆஃப் தி மென்டல் மாடல்ஸ் அவர் சொன்னது இன்னும் பல மென்டல்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்குது வருங்காலத்தில் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ சார்லி நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸை எழுதுங்க என் தம்பி உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக அப்ராப்ரியேட் சோஷியல் மீடியா சேனலில் பதில் சொல்லுவார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க வற்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம் குவைத்துக்கு அப்புறம் எங்கே இவன் பண்ணான்னு பார்த்தம்போது இந்தியாவில் தான் பண்ணோம் அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் பண்ணோம் நாங்கள் சரி நம்ம ட்ரிவேண்ட்ரம் போகலான்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ ட்ரிவேண்ட்ரமில் ஜான்வரி மாதத்தில் ஒரு இவெண்ட் பண்ணான்னு இருக்கும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப கிட்ட வேறு அதனால் ஜான்வரியில் ட்ரிவேண்ட்ரமில் இவெண்ட் பண்ணான்னு இருக்கும் யாரெல்லாம் ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ட்ரிவேண்ட்ரம் எம்பி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க மெயில் போடுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பில் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ட்ரிவேண்ட்ரத்தில் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜனவரியில் நினைக்கிறேன் ஒரு இவெண்ட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்